Wollten Sie schon immer die Unterschiede zwischen einer Fräse und einem Laser wissen? Was sind die Vor- und Nachteile beider Technologien? Diese und noch weitere Fragen werden wir heute bei unserem Kundenbesuch bei Werner und Planck beantworten. Ich bin Stephanie Pretzel und wir dürfen jetzt Herrn Planck, den Geschäftsführer des erfolgreichen Herstellers von Licht- und Metalltechnik, interviewen. Herr Planck, möchten Sie uns Ihr Unternehmen bitte kurz vorstellen? Gerne. Wir sind einer der führenden Hersteller von Lichtwerbeanlagen in ganz Europa. Wir haben mit unseren 155 Mitarbeitern Aufgabe, täglich Lichtwerbeanlagen spezifisch unserer Kunden herzustellen. Pylone, Schriftzüge. Alles, was in der Lichtwebebranche benötigt wird. In unserem zweiten Bereich machen wir Gehäuse für namhafte Maschinenbauer. Zur Verarbeitung von Acryl verwenden Sie ja zwei Fräsmaschinen sowie einen Trotec SB3000 Laserschneider. Was hat Sie dazu bewogen, das Schneiden von Acryl mit dem Laser einzuführen? Ja, bis 2016 sind wir sehr gut zurechtgekommen mit den Fräsmaschinen. Ab 2016 ist unser Produktionsvolumen um 120 Prozent, eine sehr hohe Zahl, gewachsen. Dann haben wir gesagt, okay, was können wir tun, um die Kundenanforderungen gerade an Produkten zu erfüllen. Und dann bin ich einfach auf die Trotec, die SP3000 gekommen, weil die sehr viele Lösungen bieten kann, wo ich durchs Fräsen eigentlich nicht abdecken kann. Die Wettbewerbfähigkeit, stabile Prozesse stand hier natürlich im Vordergrund, weil wir auch von den Kosten her international im Vergleich stehen. Und wenn man jetzt unser Portfolio anschaut, können wir auch viel mehr anbieten an Produkten, die der Markt braucht. Unser Wiederverkäufer hat es uns mit Aufträgen gedankt. Was muss man für das Fräsen vorbereiten? Also beim Fräsen geht es in erster Linie darum, dass man beim Fräsen natürlich die Werkzeuge kontrollieren muss. Die Fräsqualität ist elementar, ob das Werkzeug schneidet. Der Mitarbeiter, man sieht muss vor dem Fräsvorgang sicherstellen, dass alle Werkzeuge schneiden, keinen Fehler haben, die Standzeit noch da ist. Und je nach Fräsvorgang gibt es mehrere Werkzeuge, die hier hinten vorgerüstet werden müssen. Es ist elementar, dass die Werkzeuge wirklich eine Schärfe haben und entsprechend schneiden. Dann muss man, je nachdem, welche Parameter wir schneiden, natürlich die Maschine auch einstellen. Wenn dann ein Werkstück gefräst wird, wo hier auf dem Vakuumtisch dann eine gewisse Mindestgröße von 5 x 5 cm unterschreitet, müssen wir dann auch noch Stege stehen lassen. Also die Vorbereitung dauert hier schon ein paar Minuten, ist aber wirklich nötig, dass man auch Qualität erzeugt. Wenn dann alles kontrolliert ist, müssen wir das Material natürlich auf die Maschine geben und es fixieren und den Vakuumtisch aktivieren, dass das Werkstück gespannt ist. Die Vorbereitung der Maschine hat jetzt dreieinhalb Minuten gedauert. Jetzt beginnt der eigentliche Fräsvorgang bei dem 10 mm Acryl, dass wir jetzt jeweils zehn Buchstaben ein T fräsen werden. Der Vorgang schaut so aus dass man jetzt das Material 5 mm die Buchstaben einfräst in die Tiefe. Mehr ist leider mit dem Fräser nicht möglich. Alle Buchstaben werden einmal mit 5 mm Eintauchtiefe abgefräst. Im zweiten Arbeitsgang gehen wir fast ganz durch durchs Material. Das heißt nochmal so gut wie 4 mm. Dann lassen wir aber noch Stege hängen, dass das nicht verrutscht. Dann wird ein Werkzeugwechsel durchgeführt. Wir holen uns den kleinstmöglichen Fräser, um die sehr kleinen Ecken freizustechen. Nach diesem Arbeitsgang wird der Buchstabe mit einem Polierfräser eigentlich nochmal komplett abgefahren. Alle zehn Buchstaben müssen ein viertes Mal bearbeitet werden. Dann ist eigentlich der Buchstabe im Groben gefräst. Aber eine klare Kante ist auch mit dem besten Diamantfräser nicht möglich. Dann gehen wir raus in die Fertigung und tun per Hand die Stege wegmachen 
oder auch die Ecken ausbilden. Und dann tun wir mit der Sauerstoffacetylenflamme die Kante an klar Schliff versehen. Das ist ein thermisches Behandlungsverfahren, wo dann eigentlich so das Acryl zum ja, Glänzen bringt. Und dann ist eigentlich erst der Prozess hier ja, abgeschlossen. Was muss man jetzt für den Laserprozess alles genau beachten und vorbereiten? Für den Laserprozess haben wir eigentlich keine Vorbereitungszeiten. Man sieht, dass die Maschine eigentlich immer Standby ist und im Vergleich zum Fräsen eigentlich sofort begonnen werden kann. Bei der Bearbeitung ist es, wenn ich beide Maschinenprozesse vergleiche, eigentlich, es gibt kein Werkzeug, das vorher kontrolliert werden muss. Es wird einfach das 10 mm Acryl geschnitten auf einen Durchgang. Wenn man so aus der Erfahrung sprechen kann, sparen wir uns bei dieser Technologie ca. 50 Prozent der Bearbeitungszeit. Und welche Vorteile bringt das Laserschneiden jetzt genau mit sich? Ja, wenn man Laserschneiden betrachtet, gerade bei unserem Versuch, die 10 mm Acryl, können wir eigentlich schon sagen, dass neben der Schnittgeschwindigkeit, die circa nur bei 50 Prozent im Vergleich zum Fräsen liegt, auch das Tafelbelegen, der Materialverbrauch, das Nesting betrachten sollten. Hier kann man sehen, dass ich beim Fräsen circa diese Abstände halten muss, und beim Lasern bis zu 3-4 mm eigentlich enger zusammengehen kann im Spaltmaß. Aus unserer Erfahrung über das Jahr können wir sagen, dass wir 25% Material einsparen, weil wir einfach das Tafelbelegen effizienter gestalten können. Vorbereitung beim Laser gibt es eigentlich keine. Ich brauche keine Werkzeuge kontrollieren oder Standzeiten überprüfen. Also beim Lasern beginnt der Job gleich mit Material auflegen. Und wie wir es jetzt gerade gesehen haben, ist eigentlich der Prozess in einem Durchgang erledigt. Der Lös ist so leistungsfähig, man kann auch wirklich scharfkantige Eckradien schneiden. Radius 0 ist möglich und aus unserer Erfahrung heraus sparen wir uns ca. 50% Bearbeitungszeiten. Was aber auch beim Fräser schon zu beachten ist, sind andere Bauteile. Der Fräser hat seine Daseinsberechtigung, wenn es geht. Bauteile herzustellen, wo Nuten eingefräst werden für Vollacrylbuchstaben, Stufräsungen. In unserer Branche spricht man von Profil 5 oder Profil 5S. Es gibt natürlich ein Wenn und Wieder, ein Für und Wieder. Aber wenn ich rein das Plexiglas Lasern anschaue, für Platinen, für Jobs, wo Masse dahinter steht, hat es klar einen Vorteil. Und wir könnten ohne unsere Lasertechnologie unsere Arbeit in dem Sinn gar nicht erledigen. An dieser Stelle möchten wir uns bei Herrn Planck für den umfassenden Einblick bedanken. Wir hoffen, dass Ihnen der Technologievergleich zwischen Fräse und Laser eine gute Entscheidungsgrundlage für Ihre Produktion liefert. Und wenn Sie noch weitere Fragen haben, dann können Sie uns jederzeit auch gerne persönlich kontaktieren.